Dzień dobry Państwu, szanowne studentki, szanowni studenci. Jak wiecie, Warszawa, tak jak cała Polska, jest w czerwonej strefie. To wymusiło zmianę formy prowadzenia zajęć. Od paru dni wszystkie zajęcia są prowadzone w sposób zdalny, za wyjątkiem zajęć praktycznych. Jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne i sposób ich odbywania, to tutaj szczegółową wiedzę o tym, jak to będzie się działo, jak te zajęcia będą prowadzone, kiedy będą prowadzone, uzyskacie od swoich kierowników jednostek dydaktycznych. Jeżeli chodzi o zajęcia zdalne, no to one oczywiście już są prowadzone. Zgodnie z zarządzeniem jego magnificencji rektora, wszystkie te zajęcia muszą być prowadzone w formie wideo. Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że poziom tych zajęć będzie wysoki i też liczę na Wasze czynne uczestnictwo w tych zajęciach. A liczę na to, że będziecie się odzywać, a nie tylko patrzeć, patrzeć w monitory komputerów. Zróbmy wszystko, żeby te zajęcia, mimo tej formy zdalnej, były i dla Was, i dla prowadzących, no nie powiem, że uciechą, ale taką pewną formą normalności, jeżeli chodzi o, o, o komunikację zajęciową. Natomiast pamiętajcie, że Uniwersytet Warszawski to nie tylko zajęcia, Studiowanie należy rozumieć szeroko i przez studiowanie należy rozumieć pełną aktywność, waszą aktywność na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski, mimo tego, że jesteśmy w czerwonej strefie, nie zamarł. Tu się cały czas dużo rzeczy dzieje i bardzo was zachęcam i namawiam do tego, żebyście w tych rzeczach uczestniczyli. Pierwsza podstawowa kwestia to samorząd. Wszyscy studenci są członkami samorządu, no ale studenci mogą także być członkami organów samorządu. I pamiętajcie o tym, że w niedługim czasie na poszczególnych jednostkach będą przeprowadzane wybory do organów samorządowych. Zachęcam Was do tego, żebyście tak biernie, jak i czynnie w tych wyborach wzięli udział. Te wybory będą prowadzone przez system USOS. Proszę Was, nie przegapcie tego. Co więcej, Zarząd Samorządu Studentów również się organizuje, również przeprowadza różnego rodzaju wybory. W Zarządzie działa szereg komisji. Dobrze by było, żebyście w tych komisjach również aktywnie uczestniczyli. Proszę spojrzeć na stronę Zarządu Samorządu Studentów. Tam uzyskacie niezbędne informacje. Co więcej, szereg innych organizacji działających na Uniwersytecie prowadzi różnego rodzaju inicjatywy i nabory. Wspomnę tylko o Erasmus Student Network, które również teraz rekrutuje. To jest bardzo fajne stowarzyszenie, które zajmuje się współpracą, zajmuje się współpracą w ramach Erasmusa. Dobrze jest się udzielać, poznacie wiele osób, tak z Polski, jak i, jak i z zagranicy. Kontakty, które w tym stowarzyszeniu nawiążecie, czy w ogóle w ramach całego Erasmusa, będą z pożytkiem na całe wasze życie. Pamiętajcie także o inkubatorze Uniwersytetu, który również bardzo prężnie działa. Ma szereg inicjatyw, które, które są przeprowadzane. O tych inicjatywach możecie dowiedzieć się na fanpage'u inkubatora. Żeby tylko wspomnieć o webinarium, które dotyczy szczepień, czy o róż z miejsca, swój projekt. Naprawdę warto na to spojrzeć, poczytać i aktywnie w tym uczestniczyć. Także mamy wydarzenia o charakterze kulturalnym. Scena UW online działa bardzo prężnie. Dzisiaj, jutro, pojutrze będą różnego rodzaju sztuki teatralne, które będziecie mogli oglądać na kanale YouTube. Również zachęcam, będzie to miły przerywnik od takich zwykłych zajęć. Trochę kultury nam wszystkim się przyda. Pamiętajcie o tym, że na Uniwersytecie działa też Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Także w czasie pandemii sugeruję z tego Centrum Wolontariatu korzystać i do niego się, się zgłaszać. A oczywiście mam świadomość tego, czy my wszyscy w Kolegium Rektorskim mamy świadomość tego, że pandemia to jest trudny czas. Nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą. Dlatego chcemy Wam pomóc jako władze Uniwersytetu. Pamiętajcie o tym, że na Uniwersytecie funkcjonuje Centrum Pomocy Psychologicznej. Nie ma się co krępować, nie ma się co wstydzić. Jeżeli odczuwacie dyskomfort, który wiąże się z obecną sytuacją, czy też z problemami, które w ogóle macie na Uniwersytecie, korzystajcie z tego centrum. Ono jest dla Was. Na Uniwersytecie działa również ombudsman, czyli rzecznik, rzecznik akademicki, pani dr Anna Cebulko. Również zachęcam do korzystania z jej pomocy. Tak samo jak z pomocy głównego specjalisty do spraw równouprawnienia, która, pani profesor Kubisa, która również na Uniwersytecie działa i pomoże Wam tak, jak będzie mogła najlepiej. Niezbędne informacje, które dotyczą studiów, studiowania, 
będziecie mieli, czy macie już na stronie Uniwersytetu, proszę Was, wchodźcie na tę stronę, przeglądajcie, czytajcie zarządzenia, tak, żeby być cały czas na czasie z informacjami. Patrzcie również na informacje, które są na stronach internetowych Waszych jednostek, ponieważ tam również te decyzje, które podejmują poszczególni dziekani czy prodziekani są ogłaszane. Słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w realu, że będziemy mieli możliwość normalnej rozmowy. Dopóki to nie nastąpi, mogę Was zaprosić w przyszłym tygodniu na spotkanie online. Dokładny termin będzie podany na stronie internetowej. To spotkanie umożliwi nam swobodniejszą rozmowę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia.